Kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat pada Senin pagi disebut sebagai bentuk protes terhadap tindakan persekusi oleh sejumlah organisasi masyarakat dan aparat terhadap mahasiswa Papua di berbagai daerah seperti Surabaya dan Malang, Jawa Timur. Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat mendatangi asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya. Kedatangan masa karena ada kabar bahwa mahasiswa Papua di asrama tersebut diduga mematahkan tiang bendera merah putih dan membuangnya ke selokan. Kabar berupa foto tersebut didapat dari grup WhatsApp. Sementara perwakilan dari Papua mengatakan tidak ada perusakan bendera merah putih di halaman asrama. Ketegangan antara kelompok masa dan mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya membuat pihak kepolisian turun tangan. Sejumlah anggota detasemen gegana Sat Brimo Polda Jawa Timur pun menyisir asrama mahasiswa Papua. Sebanyak 43 mahasiswa Papua diamankan dari amukan masa, sekaligus dimintai keterangan terkait dengan dugaan pembuangan bendera merah putih tersebut. Untuk meredam aksi kerusuhan, Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya menemui pihak Pemprov dan Polda Jawa Timur. Mereka tegaskan bahwa seribu warga Papua yang ada di Surabaya dalam kondisi aman dan tidak ada intimidasi dari warga sekitar. Ikatan Keluarga Besar Papua juga memastikan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait adanya warga Papua yang meninggal di Surabaya adalah tidak benar dan merupakan hoax. Dan sampai saat ini kami aman-aman saja. Kami juga tidak ada diskriminasi, tidak ada apa, rasis, tidak ada pengusiran dari warga kota Surabaya karena kami juga warga kota Surabaya. Sementara itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut situasi kerusuhan semakin memanas lantaran ada pihak-pihak yang berusaha mengembangkan isu dengan memuat kebohongan. Kejadian yang ada di Surabaya pemalang itu sebetulnya hanya peristiwa kecil ya, semula ya yang sebetulnya sudah dilokalisir dan diselesaikan oleh musbidah setempat baik Ibu Gubernur, Kapolda maupun Bapak Pangdam sudah netralisir. Tapi kemudian muncul hoax, hoax mengenai ada kata-kata yang kurang etis mungkin dari oknum tertentu. Terkait permasalahan ini, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa juga telah berkoordinasi dengan Gubernur Papua. Pihaknya telah meminta maaf atas nama masyarakat Jawa Timur. Kami mohon maaf karena sama sekali itu bukan mewakili suara masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu harus dibedakan antara letupan yang bersifat dari personal dengan apa yang sebetulnya menjadi komitmen Jawa Timur dan selalu mengingatkan Joko Jawa Timur. Hingga saat ini, Pihak kepolisian masih mendalami kasus ini dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti seperti CCTV di sekitar asrama dan meminta keterangan dari warga. Selain itu, kepolisian juga mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya Papua agar tidak mudah terpancing dan menyebarkan berita bohong atau hoax, terutama di media sosial. Tim Liputan melaporkan untuk NET.